Señores, el día de hoy vamos a hacer una noticia acerca del género urbano de la República Dominicana. Antes de nada, tengo que decirte que dentro intro y vamos con la noticia. Bueno, señores, estas noticias del día de hoy la vamos a comenzar con Bad Bunny. Y Osuna. Bueno pues Tenemos aquí una fotografía donde Están los managers de cada uno de estos dos Como por ejemplo DJ Luyan Y el otro de Osuna. no sé ni quién es Primera vez que lo veo en mi vida y seguramente Muchos ustedes, uno es Más fronteador que el otro ¿No? Uno frontea más que el otro Diciendo aquí, si fueras artista ¿Quién dejas que te maneje? ¿El manager de Bad Bunny o el Manager de Osuna. Quiero que me digan En los comentarios cuál y Por qué lo harían. Yo por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes dirán Yeezy, ¿cuál tú quisieras que te maneje? Déjame en los comentarios y de paso Suscríbete y activa la campanita De las notificaciones, que ya somos 120 mil suscriptores, pero ¿qué es lo que está pasando? Y toda esa gente que se suscribe ¿Qué es lo que está pasando, señores? Nos vamos a poner número uno En República Dominicana yo se lo prometo Bueno señores pues vamos a reaccionar a unas fotografías De cómo pasaron el 24 de diciembre Algunos artistas urbanos Dominicanos y algunos boricuas Por ejemplo el alfa el jefe Lo tenemos en esta situación donde Aparece con su esposa y cuatro Niños, dos que yo sé que son Sus hijos y dos más que no sé si sean Sus hijos, a lo mejor sí pero no lo sé Vemos que el alfa está vestido Navideñamente ¿no? El rostro de la esposa Del alfa lo hemos visto muy pocas veces ¿eh? Yo lo he visto dos otra vez en alguna historia de él que ha subido, ¿no? Es una mujer hermosa, muy bonita, sinceramente. Tenemos por otra parte a Toxic Crow, la máquina de cotorra y la insuperable, por supuesto. Los vemos aquí, ¿no? Una sonrisa limpia que se le están pasando bien, no felices. Con su niña cargada, la insuperable que no pierde su caché. Y las dos niñas debajo, vemos que la de la izquierda está como que, ¿qué me importa a mí la Navidad, no? Como que, como esa sonrisa, como que no la quieres sacar, como que, como que, ¿qué me importa a mí la Navidad, Toxic Crow? Papi, mami, no me hagan a mí celebrar algo que no me importa. Dejen su mediante. Bueno, pues luego de eso tenemos a Mozart la para MVP. Donde aparece Mozart la para siempre está alegre. Es el tigre más alegre del urbano y macha el chu, el que macha el chase. Se le ve que tiene un corazón súper, súper heavy, loco. Que tiene un tremendo corazón Mozart la para. Vemos a Charole, cha, cha, Charole o algo así se llama su hija, ¿no? Charlote, Charlote, Charlotte. O algo así se llama la hija de Mozart la para. Y Alexandra, diablo, qué mami. Coño, Mozart. Deja tu mediante, Mozart. Esa mujer, coño, de otro mundo. Tenemos a Papá Secreto, el famoso biberón. Junto a su esposa, su niña la tiene cargada Y sus dos hijos que tienen un flow picante Se vistieron igualito al padre, miren Un flow chulísimo, secreto se le ve que es muy familiar Tenemos a un psicólogo el libro, señores Junto a su familia, lo vemos junto a Ana Carolina Y con su niña cargada Un niño que no sé si sea de él o no Una mujer ahí al lado que no sé quién es, sinceramente También tenemos a Chelo Cha Que tiene una niña cargada, un niño ahí, otra no sé si sean sus hijos o no, pero La de la izquierda del todo tiene pinta de ser Hija de Chelo Cha, ¿por qué? No lo sé, pero tiene pinta de ser su hija No conozco la familia de Chelo Cha Él no la ha subido tanto a las redes sociales Vaqueró también, disfrutó La Navidad junto a su familia Lo hemos dándole un beso a su esposa y su niña Tapándose la cara, bien bonito todo Jaja, <risas> qué chulería Bueno, espero que todos ustedes también se hayan pasado La Navidad súper bien, yo les deseo Una feliz Navidad y felices fiestas Espero que se lo disfruten en familia, estos últimos días que quedan de diciembre y pues casi 20 año nuevo que les puedo decir seguimos con las noticias más adelante señores tenemos al artista Bad Bunny donde habla acerca de Hear This Music Mambo Kings y dice el porqué de su separación veamos porque porque ya no estoy con Hear This Music Hear This Music nunca quiso que yo tirara un álbum nunca me, me permitieron nunca me dieron el apoyo este, siempre me, me, me lo negaban, este, entonces, supuestamente, el contrato era por álbumes, un contrato que no existía, este, y, entonces, cabrón, ¿cómo tú quieres que yo salga de mi contrato si es por álbumes y tú no me dejas hacer álbumes? Pero, ajá, es más complejo, vuelvo a decir, no estoy tirando de la mala a nadie aquí, quizás... Y el Luyan no tiene la culpa de nada, Mamboquín tampoco, 
al final del día es, es un problema más interno que, que, que no tiene que ver con, con ninguno de los fanáticos. A los fanáticos le toca escuchar este la música y disfrutarse de la música. DJ Luyan no tiene nada que ver con esto, ni Mambo Kings tampoco. Lo dejó muy claro ahí para que no quepa la duda. Pero es algo que DJ Luyan no entendió del todo, como que no lo asimiló y subió un video como que casi tirándole a Bad Bunny, donde Bad Bunny daba unas declaraciones. Veamos. La gente lo tomó de una manera que no, no, no es la que él la quiso decir, yo estoy seguro. A mí en lo absoluto me molesta que él diga que yo soy su artista. Porque realmente yo estoy firmado bajo su disquera, Hillis Music, el DJ Luján, Mambo Kings. Y, y ellos han hecho más que un buen trabajo. Yo estoy ahora viajando todos los días. Tengo el booking lleno. Bueno, eso que subió DJ Luján es como contradiciendo lo que dijo Bad Bunny en sus historias. O sea, en el directo que acabamos de ver, él malentendió lo que este dijo. Diciendo DJ Luján... Dime, no haza, ¿qué hacemos? Hablo yo ahora, hablo como que hablo de quién fue Bad Bunny, de lo mal que pasó Bad Bunny, no sé qué, no sé cuánto. Entonces los seguidores comenzaron a comentarle a DJ Luyan, loco, no, Bad Bunny no habló mal de ti, Bad Bunny se expresó muy bien de ti, yo creo que ustedes deberían de manejarse más profesionalmente. Incluso un seguidor aquí se ve donde le puso, pero se habló excelente de ti, creo que está de más entrar. En un beef, creo que está de más Beef que yo creo que Bad Bunny no entraría Porque tiene un manejo excelente y se le ve que es buena persona Diciéndole DJ Luyan ¿Y quién dijo que yo voy a hablar algo malo? Tampoco puede decir nada malo de mí Ahí DJ Luyan se fue calmando Hasta que DJ Luyan accedió a eliminar este post Y dejando las cosas frías con esta publicación Mostrando el álbum de Bad Bunny Y diciendo oh no en todas las plataformas Dándole la pauta Y Jay Álvarez dijo bien bien eso es, respétense, el respeto hace el éxito, para que lo sepan. También tenemos una fotografía de Anuel AA y Carol G que llamó bastante mi atención, es una imagen muy completa. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es que lleva las mismas gafas, yo creo que de la Gucci. Si no me equivoco, Anuel AA no puede faltar con sus cadenones, ¿no? Y tiene un poloche que dice King, que dice Rey, ¿no? Será el rey de, de Carol G, ¿no? Algo que llamó bastante mi atención es el... El tamaño de la mano de Anuel AA. ¿Qué carajo? Tiene una mano como tres veces más grande que la mía. Miren, 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 miren. Miren, <ríe> miren ese dedo mío. Miren la mano mía chiquita. Mi anillo de boda. Las mujeres eh, pierdan su... Su... ¿Cómo se dice, loco? Su esperanza. Pierdan su esperanza. Un poquito. Bueno, algo que me llamó aún más a la atención es que si hacemos zoom en la mano de Carol G podemos ver que dice Emanuel, que es el nombre de Anuel. Para el que no lo quiera ver y el que no se quiera perder, el que no sabe lo que es darle valor a una mujer, el que no se pueda sostener, el que no se lo pueda ni creer. Como dice Lápiz Consciente, yo no te quiero perder, yo te quiero tener. Hacer, bueno, es que me emociono de vez en cuando Llevan el mismo reloj en la mano bañado en diamante Eso habrá sido algún regalo que le habrá hecho Anuel a esta señorita Anuel le ha cambiado la vida. ¿Qué opinan ustedes de esta fotografía? Déjenme en los comentarios para saber. Aliani García continúa en fuego <ríe> con Cardi B. Ella sube una fotografía donde se le ve brillante, preciosa, hermosa, guapísima, chulísima. Y diciendo, cambiar mi flow como Nicki Minaj. O sea, que supuestamente ahora es fanática de Nicki Minaj y no de Cardi B. Y que ya Cardi B nada con ella. Y ella tiene una canción que dice, cambiar mi flow como Cardi B. Y entonces le cambió la letra como para hacer sentir mala Cardi B. Para finalizar estas noticias del día de hoy, quiero que me digan los lapicistas o los que no sean lapicistas ¿qué opinan de estas declaraciones de lápiz consciente? Veamos Pues si tú eres rico, esa es la actitud de un rico yo no hablo con nadie el rico se le importa ¿dónde están que los ricos dicen hablando? Dicen en redes enséñame un rico de eso, dicen haciendo coro que es su maldita madre oye, esta bulla por aquí oye no, que los ricos no andan en eso. Dice que los ricos. Aunque yo no creo en esa mierda tampoco. Dice que los ricos, dice que los pobres. Todo eso es mental. ¿Me entiendes? Yo me cago en los ricos y me cago en los pobres también. Eso es mierda. Dice que, que rico, dice que, que pobre. Todo el mundo es igual. Lo que hay es que tener esta. ¿Tú me entiendes? Porque tú sabes que eso te lo inculcan. Es para que tú te sientas detenido. ¿Tú no has visto gente que entran al banco y se sienten cohibidos? En el banco. Como que esa gente tiene un sueldo, eh, igual que cualquiera, y están en el banco de que amorrado, de que, de que no, que, que va a seguir, manito. Es que no me salga así, que no me lo puede saludar. 
y vaina, como que se ponen como moca. Como que hay lugar, tú sabes, porque te, te lo inculcan, Eddie, que, que, que no te gente. Déjenme en los comentarios para saber sus opiniones. Yo soy Yeezy TV, para mí es un placer hacer vídeos para ustedes. Yo espero que les haya gustado, espero que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones. Dale me gusta a este video si te ha gustado y pues nada, señores, yo me despido así, mi gente. And we're down, we go.